সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু লাইট ফেয়ার স্কুল কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমাদের বিষয় হলো ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার পৃষ্ঠা নম্বর একত্রিশ থেকে সাঁত্রিশ পর্যন্ত আমরা প্রথম রিডিং পড়ব রিডিং পড়ার পর এরপরে আমরা এখান থেকে বারোটি এসডাব্লিউ করে নেব একত্রিশ পৃষ্ঠা শুরুতে এখানে দেওয়া আছে আরকানুস সালা অথবা সালাতের আরকান তো সালাতের ভিতরে ষাটটি ফরস কাজ আছে এগুলোকে সালাতের আরকান বলে এগুলো আমরা ষাটটাই মুখস্থ করে নেব একবার এক নম্বর আছে তাকবির তাহরিমা বলা কিয়াম করা তারপর আছে কিরাত পরা রুগু করা সিজদা করা শেষ বৈঠক এবং সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করা এরপরে সালাতে যে নিয়মগুলো আছে সেগুলো আমরা ভালো করে রিডিং পড়ব রিডিং পড়ার পরে আমরা এগুলো বুঝতে পারবো যে পুরুষ এবং মহিলাদের সালাত কীভাবে ফটতে হয় এখানে উল্লেখ্য যে প্রথমে খ্রিস্টান নম্বর বত্রিশে লেখা আছে আল্লাহ আকবর অর্থাৎ সালাত কীভাবে শুরু করব সেটা হলো সালাত শুরু করার প্রথম কাজ হলো তাকবির তাহরিমা বল অর্থাৎ সালাতে শুরুতে আল্লাহ আকবর বলে নামাজ শুরু করা এবং সর্বশেষ যেটা হয় সেটা হলো সালাম ফেরার মাধ্যমে সালাত শেষ করা এভাবে সালাতের যে নিয়মগুলো সেগুলো আমরা খ্রিস্টান নম্বর বত্রিশ তেত্রিশ ফিস্টাগুলো ভালো করে পড়ব তারপরে চৌত্রিশ নম্বর ফিস্টা সেখানে আমরা জুমার সালাত অর্থাৎ প্রতিদিন পাঁচবার মসজিদে জামাত হয় পাড়ার মহল্লায় লোকজন একসাথে সালাত আদায় করেন এতে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হয় কৌশল কৌশলাদি হয় জানা যায় সুখে দুঃখে একে অন্যের সাহায্য সহযোগিতার সুযোগ হয় প্রতি সপ্তাহে জামে মসজিদে আরও বড় আকারে জুমার সাবন জামাত হয় শুক্রবার জুমার সালাতের জন্য অনেক মুসল্লি সমাবেশ ঘটে আল্লাহ ফাক বলেন জুমার দিন আজান হলে সালাতের জন্য দ্রুত যাও বেসা কেনা বন্ধ রাখো সালাদ শেষে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহ রহমত তালাশ করো সুতরাং জুমার দিন আমরা যাদের জুমাতে যাওয়ার সামর্থ্য আছে তারা অবশ্যই জুমার নামাজে শরিক হব এরপরে ফিস্টা নম্বর পঁয়ত্রিশ এখানে ফরজ সালাতের আগে সার রাখার মানে জুমার নামাজ পড়ার যে নিয়মগুলো সেগুলো এখানে দেওয়া আছে এগুলো আমরা ভালো করেই পড়ে নেব তারপরে দেখা আছে ঈদের সালাত ঈদ হলো খুশির দিন বিশ্বের মুসলমানগণ দুটি ঈদ উৎসব পালন করেন একটি রোজার শেষে ঈদুল ফিতর আর একটি হলো কোরবানি ঈদ বা ঈদুল আজহা ঈদের দিন সারা এলাকায় মুসল্লিগণ ঈদগাহ একত্রিত হন দুই রাকাত ঈদের সালাত আদায় করে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ঈদের সালাত পড়া ওয়াজিব ঈদ উল ফিতর অর্থাৎ রমজানের পরে আমরা যে ঈদটা পালন করি শাওয়াল মাসের এক তারিখে সেটা হলো ঈদ উল ফিতর পবিত্র রমজান মাস সিয়াম সাধনার পর শাওয়াল মাসের প্রথম দিন হলো ঈদ উল ফিতর এর অর্থ আনন্দ ঈদ অর্থ আনন্দ ফিতর অর্থ হলো রোজা ভঙ্গ করা দীর্ঘ এক মাস রোজা রাখার তৌফিক দানের জন্য মুসলমানগণ এদিন আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এটি নিশ্চয় আনন্দ উৎসবের দিন নয় আর এই দিনে কী কী সুন্নতগুলো আছে অর্থাৎ ঈদের দিনে যেই সুন্নতগুলো আছে সেগুলো আমরা অবশ্যই মুখস্থ করে নেব যেমন সকালে গোসল করা খুশবু মাখা পরিষ্কার জামা কাপড় পরা মিষ্টি জাতীয় কিছু খাওয়া ঈদের সালাতে মাঠে মাঠে আদায় করা ইমামের সাথে দুই রাখাত ঈদ উল ফিতর সালাত আদায় করা ওয়াজিব এতে ছয়টি অতিরিক্ত তাকবির অতিরিক্ত ওয়াজিব তাকবির দিতে হয় তারপর এখানে তাও আছে ঈদ উল আজহা অর্থাৎ ঈদ উল আজহার কি কারণ হয়েছে দ্বিতীয় ঈদ হলো ঈদ উল আজহা বা কুরবানির ঈদ ইসলামের দৃষ্টিতে এটি গুরুত্বপূর্ণ দিন আল্লাহর নির্দেশে এদিন হজরত ইব্রাহিম আলাহি সাল্লাম নিজপুত্র হজরত ইসমাইল আলাহি সাল্লামকে আল্লাহর নির্দেশে কোরবানি করতে তৈরি হন তার এই ত্যাগের স্মৃতিস্বরূপ মুসলমানদের উপর কোরবানি ওয়াজিব করা হয়েছে তারপর এখানে এই পৃষ্ঠার উপরে আমরা আরও কিছু দেখবো সেটা হলো ঈদের সালাত আদায় করার নিয়ম এটা আমরা পড় নেব পড়লে আমরা বুঝতে পাবো যে আসলো কীভাবে ঈদের নামাজ বা সালাত আদায় করতে হয় তারপরে বিষ্টায় আমাদের এখানে দেওয়া আছে ঈদের তাকবির ঈদের তাকবির হলো আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ ইল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর ওর ইল্লাহিল হামদ এটা হলো জিল হজ মাসের নবম তারিখ ফজর থেকে তেরো তারিখ আসর পর্যন্ত ফরজ সালাত শেষে এই তাকবির পড়া ওয়াজিব ঈদ উল ফিতরের দিন এই তাকবির আস্তে আস্তে পড়তে হয় সারাত শেষে কোরবানি করতে হয় কোরবানি গোস্ত তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজের জন্য রাখব এক ভাগ আত্মীয় স্বজনদের মাঝে বিতরণ করব আর এক ভাগ গরিব মিসকিনদের মাঝে বন্টন করে দেব এই হলো আমাদের কোরবানির বিভিন্ন কাজ তারপর তোমরা দেখো এরপরে আমাদের অনুশীলনী অর্থাৎ ক খ গ এই তিনটা অনুশীলনী থাকবে তার মধ্যে 
প্রথমে দেওয়া আছে এখানে ক এখানে ওজুর পরাস কয়টি তারপরে সালাতের আরকান কয়টি সালাতের আহকাম কয়টি সালাত কয় ওয়াক্ত সালাতে দুরুত কখন পড়ত এগুলো তোমরা যেটা সঠিক সেটা সামনে টিকসনে দিয়ে পাঠিয়ে দেবে তারপর আছে শূন্য স্থান পূরণ করো এখানে পাঁচটা দেওয়া আছে পাঁচটা তোমরা প্রয়োজনে আলাদা একটা খাতা ভিতরে শুধুমাত্র অ্যান্সারটা অ্যান্সারটা তোমরা লিখে তারপর পাঠিয়ে দিবা তারপর রেখা টেনে মিলে অর্থাৎ বাম ডান এটাও তোমরা খাতায় মিলে তারপর আবার ফটো উঠে এটা পাঠিয়ে দিবে এখানে সর্বশেষ আমাদের যে সুরা অর্থাৎ নাজের তেলওয়াত সেগুলো আমরা পড়ে নেব আউজবিল্লাহিমিনাশিতিম বিসমিল্লাহিরহমানুরহিম লা উকসিম বিহাজাল বালাদ ও আং তাহিল্লুম বিহাজাল বালাদ ও ওয়ালিদিউ ওমা ওয়ালাদ লাকদ খলাকনাল ইংসা নফি কাবাদ আয়াহসাব আল্লাইয়াকদির আলাইহি আহাদ ইয়াকুলু আহলাক তুমাল আল্লুবাদাম আয়াহসাব আল্লাম ইয়ারহু আহাদ আলাম নাজা আল্লাহু আইনাইন ওলিসানাউ ওয়াশাফাতাইন ওয়াহাদাইনাহুন্না জিদাইন ফালাকতা হামাল আকবাত ওমা আদরাকামাল আকবাহ ফাক্কু রাকবা أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحبة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة تفر له سورة الشمس بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما تحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من سكاها وقد خاب من دساها كذبت سمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم আশা করি শিক্ষার্থীরা তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পারছো এরপর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই প্রশ্ন করবে আর এগুলো বাসায় ভালো করে রিডিং করে নেবে আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ